Bye bye. Have a happy life. A good life. Make the world better as necessary. Small things can do a lot. Wie mijn naam dames en heren welkom aan boord. Mijn naam is Frans en voor de volgende 30 minuutjes neem ik u mee door een rondtaartje van een mooie brugge. Wij waren trouwens ook met een nieuwe boot en is volledig op elektriciteit. Bonjour madame et messieurs, bienvenue à bord. Je m'appelle France et pour la pendant 30 minutes, je vais donner quelques explications sur le canal de Jolie Bruges. C'est aussi un nouveau bateau, c'est un bateau en électrique. Hello ladies and gentlemen, welcome on board. My name is Franz, so for the next 30 minutes I'll give you some more explanation to the canals of our lovely city Bruges. I'm also driving in your boat and it's an electric boat. Voilà, c'est parti, here we go, let's have some fun. En wij beginnen meteen met de oudste brug, die heet de Meenbrug, dat weer van de 14e eeuw. Deze kant is renoveerd, de andere kant niet. Ja, het was ook een brug. En on commence avec le pont plus vieux de la ville, le s'appelle le pont Meenbrug, 14e siècle, 7 côté. C'est renové, l'autre pas, plus d'argent à Bruges. En nu staat weer de oudste bridge is called the Meenbridge, die is van de 14e century. This side is renoveerd, the other side not. No more money left in Bruges. De ronde brug heet de paardenbrug. Le pont suivant, c'est le pont Cheval. The next bridge pas de horse bridge. Waarom noemen ze dit de paardenbrug? Een grote stap voor de potsier is hier om aan te halen voor een paarden. Pourquoi ce nom pont Cheval? Parce que les calèches étaient ici pour prendre de l'eau pour son cheval. Why they call it the horse bridge? Because the carriage they used to stop there to take water for the horses. Links is een zeer mooi theehuisje. Je ziet aan gauche, we een très jolie maison de thee. Van onze left, you can see very nice tea house. Het kanaaltje hier op de ene naar rechts gaat naar Gent, is ongeveer 40 kilometer. Le kanaal is hier aan droite, de Dugan, is op een près 40 kilometer. The canal on our right goes to Ghent and it's about 40 kilometers. Na de brug hier voor ons zien we de toren van de Sint Anna Kerk. Derrière le pont ici en face on a le tour l'église de Sint Anna. And from the west you can see the spire of the Santana Church. The canalches of the Rijtje, zoals de Brugelings ze noemen, en noemt naar een voormalige rivier de Rijana, zijn 16 kilometer lang. In de weer te bruggen en hebben een diepte tussen 1 à 3 meter. Le canal zorgt environ 6 kilometer lang, 41 pont en een profondeur entre 1 et 30 meter. De canal is about 16 kilometer lang, 41 bridges en are between 1 and 3 meters deep. Huizen zijn ook zeer duur. Hier als voorbeeld straks op je rechterkant. Het huis bijna gerenoveerd. Het is wel een heel groot domein, een oude bierbrouwerij. Met de datum op de hevel 1675 staat de koop voor slechts 3 miljoen euro. Zo dadelijk op je rechterkant. Et les maisons sont aussi très chères. Par exemple, le peuple loin à droite, la maison qui est presque rénovée. C'est une grande propriété, un vieux brasserie au bière. 
avec la date sur le façade 1675, c'est possible pour acheter pour seulement 3 millions d'euros. Dans un petit instant, à droite, houses are also very expensive. For example, the house a little bit far down our right, almost renovated. It's a big property, a former beer brewery, with the date on the façade 1675. You can buy for only 3 million euros. Credit card number, card credit accepté, <laughs> credit card accepted. <laughs> or cash ladies. Cash? Yes? yes? No? Yes. No? Cash. Kanaaltje naar de brug op je rechterkant zal in verbinding met de Noordzee. De eerste havenstad is Zeebrugge, 12 kilometer. In le kanaal 3 en le pont à droite, vers de mer de Noord, premier port Zeebrugge, 12 kilometer. Kanaal on the right goes to the Noordzee and the first port is Zeebrugge, 12 kilometer. Wij waren trouwens nu in de oude haven van de stad en het gebouw hier voor ons met de toren is geen kerk maar een oude potersloge van de 15e eeuw. Waar enkele koopleden samen kwamen en handel deden. Et maintenant, on est dans le vieux port du Bruges et le bâtiment ici en face avec la tour. C'est pas une église, c'est la loge bourgeoise du XVe siècle pour les riches commerçants qui font la commerce là-bas. We are sailing now in the old port of Bruges and the building in front of us with the tower is not a church but the old burgers lodge from the 15th century. The rich merchandise came together and did their business. En het pleintje zo dadelijk voor ons is het Jan van Eek, pleint met dit standbeeld van Jan van Eek. Jan van Eek was een schilder en behoorde tot de Vlaamse primitieven. En wij maken zo dadelijk een omkeer en bezoeken de andere kant van de stad. La petite place ici en face, c'est la place de Jan van Eek, avec le statut de Jan van Eek. Jan van Eek zijn uitre primitieve Flamande. En on va tourner parce que le pont dans le coin gauche est un peu trop bas pour nous. Donc on va visiter l'autre côté de la ville. The small square in front of us is the Jan van Eyck square with the statue of Jan van Eyck. Jan van Eyck was a painter and belongs to the Flemish primitives. And we need to make a U-turn here because the bridge on the very end to the left is a bit too low for us, so we visit the other side of town. Voor ons de vlag van Brugge, ici en face on a le drapeau de Bruges. In front of us you can see the flag of Bruges. With a red with a blue leeuw, blanc and rouge with a leeuw bleu. Bijlenred met de Blue Lion. Groot wit naar de bril op de linkerkant is het oude Engels consulaat van de 18e eeuw. Nu is het een school. In le grand bâtiment blanc, derrière le pont à gauche, le vieux consulat de l'Angleterre, 18e siècle, maintenant Saint-Nicole. The big white building by the bridge on your left is the old English consulate from the 18th century. Now is a school. Dans le petit rue ici en face à droite, juste devant le drapeau de Bruges, on a le plus vieux brasserie de la ville, ça s'appelle Café Bressinger. C'est avec un très joli vieux intérieur. Une small suite en front of us, on the right side of the plaque of Bruges, we have the oldest pub in town called Café Bressinger. It's got a lovely old interior. Deze dan ook op je linkerkant met de rode deur heeft een mooie windwijzer van bovenop het dak. Is het symbool van de architect. Le maison de Pleurwa Rouge avec la porte rouge et très jolie girouette en C. C'est le symbole de l'architecte. 
Europa College, Adelaide College, Drop, on your right, the College of Europe. Na de bergtrup onze rechterkant zijn we een mooie huizen gebouwd in een typische Burg systeem met trappenhevels. We vinden ze ook terug in het noorden van Frankrijk en Nederland. De reële paar droit aan een kuit in een jolie maison, construit dans een stil typique bruge. Avec une façade escalier. On trouve aussi dans la nord de la France et la Pays-Bas. On your right, you can see some nice houses built in a typical bridge style with step gables. You can also find them in the north of France and the Netherlands. Naast de auto straks op je rechterkant de bruine deur kunnen we een klein beeldje zien van een beertje. Het beertje is een mascotte van de stad en ook van het voetbalteam Le Brugge. Zo dadelijk op je rechterkant. A côté, le voiture à droite, als je la porte brune. On va voir un petit statut de Lus. Le Lus est le mascotte de la ville et aussi le foot Le Brugge. Next to the cars, on our right, by the brown door, you want to see a small statue of a bear. The bear is a mascotte de city and also from the voetbalteam Club Brugge. De brug straks op je linkerkant en kleine huisjes, we noemen ze hotshuisjes. Als Nederlander kun je zo van de benaam hotjes. In dit geval zijn het ook de pelikaanhuisjes. We zien nog een klein beetje het embleem van de pelikaan boven de rode deur nummer 8. Er was voor gepensioneerde kantklossers. Ici à gauche, we gaan naar een petit maison, son maison, de Dieu. Ici sont aussi des maisons de Pélican, on va encore un petit peu la blague de Pélican sur la porte rouge numéro 8, c'est pour les vieux d'Antelière. On our left, you can see some small houses, they call got houses or poor houses. In this case, they are the Pelican houses, you can see a little bit the emblem of the Pelican above the red door number 8. It was for retired lace makers. Not so it is of obvious, they do overall in the stock. Ze zijn altijd klein en altijd een geschenk van de rijken voor de armen. Les maisons de Dieu ont trouvé dans tous la ville. Ils sont toujours petites et toujours un cadeau par les gens riches pour les gens pauvres. Got houses or poor houses you can find all over town. They are always small and always a gift from the rich to the poor. Let ook op de vier kleine torentjes, dit waren duiven torentjes voor de postduiven. In le grand bâtiment devant le pont à droite, c'est le vieux palais de justice. Avec son quatre petits tours, sont des tours de pigeons. Pour les pigeons, voyage. The big building in front of the bridge on the right is the old palace of justice. Do notice the four little towers, they were pigeon towers. So no email, but pigeon mail. Aan links hebben we de Westmarkt, aan de Oost Marché au Poisson, aan de Oost de Fischmarket. Bologna is ook de regio in Frankrijk waar meer en meer van de huizen open hevels hebben. 
Il l'a pas tellement réussi en face à gauche avec la façade à bois en style Bourgogne. C'est le plus ancien hôtel de la ville, ça s'appelle Bourgogne d'Espris. Bourgogne, c'est aussi un région France avec beaucoup de maisons avec des façades en bois. The building in front of us with a wooden façade is the Bourgogne style. It's the oldest hotel in Bruges called Bourgogne d'Espris. Bourgogne is also a region in France where most houses have wooden façades. Daar de brug hier voor ons hebben we de Anselief Vrouwkerk en is wel bekend voor het standbeeldje Madonna met kind van Michelangelo binnen. Is het enige standbeeldje van Michelangelo uit in Italië en het bestaat uit wit marmer. De reële pont is zelf aan zijn église de Notre Dame. C'est bien connu pour le statut de Madonna avec enfant de Michelangelo. C'est la seule statue de Michelangelo de Italië en zijn marmer blanc. Van de West, ik zie de Church of Our Lady en is wel nog voor de Statue of Madonna with Child of Michelangelo inside. Het is de enige Statue of Michelangelo outside of Italy. En het is in white marble. En in de moment bij de trees on the left in the corner, ik ga een fantastische view van de Church of Our Lady. Hier dan kijk je staan, de hele zarbe dans le coin rouge en een vue spectaculair sur l'église de Notre Dame. En zo meteen na de bomen links in de hoek zal je prachtig zicht hebben op de Onslimme Vrouwenkerk. Na de Waldenberg op de rechterkant hebben we het Grutische Paleis. Nu is het een museum voor antiquiteit. En de heren Grutische zijn heel rijk gekomen met het verkopen van Grutten. Grutten was een kruidmengeling om bier te brouwen. De reële pensie van aan de wat dan op Allee Grutische. Maintenant, c'est een museum de antiquiteit. En de meeste Grutten zijn heel rijk, want hij heeft de Grutten. De Grutten zijn een mix van zerbe voor veel de bier. Bij de following bridge on the right, je kan zien de Palace of Grutten. Now it's a museum for antiques and the lots of Britons are becoming very wealthy because they were selling Gruten. Gruten was a mixture of her to make beer. And a fantastic view on the church of Our Lady. It is very spectacular in the Gries in Notre Dame and the prachtige zicht op de Onze Lieve Vrouwenkerk. Et ici en face on a le pont Boniface, c'est au pont d'amour. Et n'oubliez pas quand je retourne, je vais donner encore quelques explications. En fin de vous de Bonifacium Bridge ou Long Bridge, don't forget for later in the tour. Het oud St. Jans Hospitaal is van de 12e eeuw. De eerste deel is een kerk, de tweede deel het hospitaal of een ziekenhuis. Het was ook een van de eerste ziekenhuizen in Vlaanderen. De reële pensie van de wat dan aan de vieux l'hôpital du Saint Jean, de 12e siècle. Première part, c'est une église, deuxième l'hôpital. C'est aussi le premier hôpital en Vlaanderen. Behind this bridge on the right, you're going to see the old St. Jans Hospital. It's from the 12th century. First, we have the church. And at the hospital. It was also one of the first hospitals in Flanders.
Zo meteen komen we aan de laatste brug van onze rondvaart op een pas voor de hoofd. En met een als le pont plus bas de notre tour. Attention de votre tête. Now we're gonna have the lowest bridge on our tour. Be careful for your head. Ik noem het de guillotine brug. Je dis c'est le pont guillotine. I call it the guillotine bridge. Everybody fine, no decapitations, very good. Welcome to Jurassic Park of Brew. Bienvenue au Jurassic Park de Bruges. Op de brug op je rechterkant heb je de inham van het begin nog met een mooie binnentuin die je kunt bezoeken tot 6 uur 30. Sur le pont à droite, on a l'entrée le beginage. Avec un très joli jardin et c'est ouvert juste à 6 uur 30. On the bridge to the right, you have the entrance of the beginner. She's got a lovely garden inside and it's open until 6.30. We see here the zwaantjes van Brugge, ongeveer a third of the the Brugse binnenstad. And we have also the signs of Brugge, about 40 cent la ville. We can also see the swans of Brugge, about 40 of them in the center of town. Links hier in het midden zit er een beetje een donker zwaantje, dat is niet ziek, dat zwaantje, dat is enkel een jong zwaantje, na twee jaar is hij volwassen en dan is hij volledig wit. Is hier aan je een signe van noir gris, le signe pas malade, ça va juste een jeune signe, et après des ans, il y a adulte, et le blanc. The one on the left is the darkest one here, it's not the sick one, it's a young swan, after two years he's grown up and then he's completely white. Voor onze noodsleuze is aan de andere kant met het binnenwater. Het waterpeil is 1 meter hoger aan de andere kant. Ici en face, on a vu maison de l'écluse. À l'autre côté, c'est lac d'amour. En au niveau de l'eau, c'est 1 meter plus haut à l'autre côté. En front of us, an old lock house. On the other side, is the lake of love. And the water level is 1 meter higher on the other side. I wanna stay wide open. And wanneer er bier wordt gebrouwen, kan je het ook wel een beetje ruiken. Dus deze brouwerij is nog steeds uh, bruik. Je kan het ook bezichten, maar je kan het vooral ook proeven. En als je liever een biertje wenst zonder alcohol, is er ook de Brussel Sport. Sport. De hele bal, à droite, on a een brasserie op bier, s'appelle Halve Maan, avec du bier local. Brussel Zot, ça veut dire Le Faux de Bruges. Et Straffa Hendrik, Harry Le Faux. Et quand il fait la bière, on a le sang de la bière aussi un petit peu. Donc la brasserie, ça fonctionne. C'est possible pour visiter, mais c'est aussi possible pour déguster. Et pour les gens qui veulent bien sans alcool, il y a aussi le Brasserie Sport. Behind the bridge, on the right, you have a beer brewery called Halveman Metro Local Beers. Brasserie Zot, that means a full of brooch. And Strappa Hendrik, Strong Henry. And when they are brewing beer, you can smell it also a little bit. So this brewery is still in use. You can visit, but above all, you can taste it. And if you want a beer with no alcohol at all, you can have the Brussel Zop Sport. So, we have the last brug on the bridge. And again, the last 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 bridge. Be careful. And the gentleman in the back, don't listen to your wife. Stand up, please. Is it right? 
water zit ook heel wat te vissen, zoals karper en paling. Paling is een lokaal gerecht die je kunt proeven in de restaurants. Et de l'eau dans le canal, c'est de l'eau douce, il y a aussi beaucoup de poissons dedans, comme les carpes et les anguilles. Anguilles, c'est un plat régional et c'est possible pour déguster dans les restaurants. Le water in the canals are fresh water, there's also a lot of fish in it, like carps and eel. It is a local dish and you can taste that in the restaurants. In the Brugse Bennen staat over 20.000 personen of 20.000 verhullingen. La population au centre de la ville, c'est environ 22 personnes. La population in the centre of town is about 20.000 people. You are like me, you wanna be free, like a summer night. I'm feeling down, I don't know why, what an alibi. But I'm glad you're here. Er is hier nog de Bonnefancy's brug of Lidbisbrug. Straks ook kijken naar de brug links in het kleinste venstertje van de stad en de hoop is in stijl. Er was een spionnenvenstertje om te kijken naar de mensen die verdiept waren op de brug. Dank u wel, staan voor le pont Bonnefancy au pont d'amour. Regardez bien, derrière, à gauche, on va voir la plus petite fenêtre de la ville en style gothique. C'est une fenêtre spionnage, c'est pour regarder les gens qui sont amoureux sur le pont. Remember the Bonifacian Bridge or Law Bridge? Look very well behind it on the left. You're gonna see the smallest window in town. In Gothic style, it was a spy window to look at the people who are love on top of the bridge. And it's in a moment behind the trees, about between one and two meters above the big window behind this bridge on your left. Smallest window in town. Gothic style. C'est dans quelques temps, derrière les arbres, à peu près entre une et deux mètres en sous le grand fenêtre, derrière le pont à gauche. La plus petite fenêtre à ville en style gothique. Et quand nous nous en avons vers un autre halve mètre pour le grote venster, naar de brug links, mais ce venstertje van de stad, c'est un gros petit système. Spionnenvenstertje, fenêtre, spionnage, spy window. De volgende brug heet de Vrut, is een brug gebouwd in drie delen. De laatste heeft stalactieten. En maintenant, c'est le pont Grutus, construit en trappa. En la dernière avec stalactieten. En nu we gaan we de Grutus Bridge, is built in twee parts. De laatste one got stalactites. De eerste brug, de premier pont, first bridge. Tweede, deuxième, second one. Derde stalactite links, troisième stalactite à gauche, tuit van witte stalactite, c'est à l'heure. Zo meteen rechts zit een stadsplan, vervaar het uit Brusse kant. Ici à droite, on a plan de la ville en dentelle de Bruges. On our right, you can see a city map made of lace of Bruges. Na de volgende kant, op de linkerkant, hebben we de bierwoon, waar je meer dan 3000 docenten zouten bij zijn bitjes kunnen kopen en andere leuke souvenirs, zoals mosterd, honing en koekjes, enkel bij zijn producten. De rij de pensée va à gauche en al bierwoon. Het is possible pour acheter plus de 2000 différentes de bière belgique. Il y a d'autres souvenirs, comme de motard, de miel et biscuit, seulement des produits belgique. By this bridge on the left you have the beer wall where you can buy more than 2,000 different kinds of Belgian beers and other kinds of souvenirs like mustard, honey and biscuits 
Only Belgium products. Hier wel. Voor de mensen die houden van fotografie, hier zie ik een terugkomen in deze naam op je rechterkant wanneer het mogelijk is. Het is zeer mooi met de stadsverlichting. Voor de gens die hebben een foto, ik voor het toneel is het is waar aan de rechterkant is possible. C'est très joli avec le miel à ville. For the people who like to take pictures, you have to come back here tonight on the right when it's possible. It's very lovely with the city lights. Le miel is licht. Links in de hoek heb je een prachtig zicht op het Belfort, is ook het centrum van de stad. Dalekwa, Bouchon en Trebevue, c'est le Belfort, c'est aussi le centre de la ville. En van de Wezen, je hebt een fantastische view op de Belfi Tower, is ook de centre of town. Zo dan zijn je zo'n de einde van onze rondvaart. We verder wens je vooral nog een mooie namiddag toe in Brugge. Je kunt altijd een foyer laten voor je kapitein. Voor de mensen aan de rechterkant, geen belangrijk, ook met de kindjes eventueel. Handen binnen de boot alsjeblieft. Bedankt en tot ziens. Hallo madame en messie, reusement, c'est aussi le fin de notre tour. Encore une bonne, bonne après-midi à Bruges. C'est toujours possible un petit pouvoir pour votre capitaine. Pour les gens droite, très important aussi avec les enfants peut-être. Mettez les mains dans le bateau s'il vous plaît. Merci bien et au revoir. So ladies and gentlemen, unfortunately this is also the end of our tour. I wish you a nice holiday in Bruges. You can always leave a tip for your captain. For the people on the right, very important. Also, maybe with the children, keep the hands inside the boat, please. Thank you very much. Bye-bye. Au revoir. Merci bien. Bedankt. Tot ziens.